my name is Dietri at welcome sa Dietri L. In this episode, i-re-review natin kung alimbang chicken ang mas masarap. Yun ba ang crunch time ng 7-Eleven or ang Uncle Joe's ng mini stop? So guys, mapapansin nyo, wala na tayo sa ating usual set. Wala na yung brick, brick wallpaper natin. Plain pastel na lang siya. Uh, dahil lumisa na ako na sa huling set kasi medyo nahihirapan na ako mag-record. Uh, hindi ko talaga bahay yon, Nakikirecord lang sa bahay ng iba. So nakakahiya naman kung palagi doon ako nag-video, diba? So andito na ako sa sarili ko mismong bahay. So dito na ako mag-start ulit mag-shoot ng videos. At eto, mas okay rin, na, okay rin naman yung background natin, diba? partner siya sa Masco. So, anyways, back on to the video. Uh, ito, alamin natin kung alin bang chicken na masasarap. So, parehas ganitong part yung in-order ko. So, para mas maan eh. Kasi ito yung paborito kong part sa chicken. So, disclaimer lang, hindi ko pa natitikman yung chicken ng mini stop. Pero madalas ko na nakititikman tong 7-Eleven. So, siguro, magkakaroon ng point advantage, no? Pero hindi naman siguro. Ma eh, kilala niya naman ako, di ba? Pag una kong taste, eh, syempre, bilib ka agad ako pag una kong lasa pa lang, di ba? So, yun nga, guys. Dito, di ba, every one-on-one -on -one video natin, ay eh, may mga methods tayo. So, we meron na naman ulit tayong three stages. So, ang first stage, alam niyo naman, first bite, syempre, kailangan yun, unang kagat pa lang, yun na ang lasa. So, second stage natin, bago na tayo, kasi bago na, hindi naman na burgers ang ating re-review. Mga manok naman. So, second stage natin ay ang fizz on my chicken. So, fizz on my chicken, well, i-dip natin ang both chicken sa Sprite. Kung last time tubig, dito naman, Sprite. Kasi medyo pumipera na tayo. So, sa third stage naman, yun ang it's peanut butter time. So, kapag peanut butter time, alam nyo na, connected to sa peanut butter. So, ayun. Meron tayong wasp doon. Lintik na, bubuyog to. Bakit nandito to? Umalis ka na! Ayan, umalis na siya. So, let's get on to the first stage. Ang first bite. So, ito na tayo sa first stage, guys. So, buksan na natin ang mga... Wow! Sa test na to, hindi naman natin kailangan tong rice tsaka gravy. Well, siguro yung gravy kailangan natin. Pero, yung rice, lagay natin dyan. Tapon na natin dyan. Ito naman, ang sa mini stop. So, lagay ang... Eh, ito, hindi na natin kailangan yan. Tapon na yan. So, ito. Ito, guys, oh. Yan. Nakikita nyo. Ito ang sa 7-Eleven at ito ang sa mini stop. So, sa so tingin, para sa akin, medyo mas, mala, mas mahaba lang to. Pero, tingnan natin, guys. So, start off tayo sa 7-Eleven. Mm. Okay, shit. Okay, next ang mini stop. Oh, okay. Okay. So, sa first bite natin, sa chicken ng 7-Eleven, ay, syempre, naging staple food ko na siya. Alam ko na yung lasa niya. Yung pack ng flavor niya, andun eh. May, hindi lang kasi siya yung basta-basta chicken. May iba, may iba siyang flavor eh. Yun ang kinagandahan talaga dito sa, sa, ano, sa chicken ng 7-Eleven. Kasi, hindi lang basta-basta chicken. May, pero may similarity siya sa McDo. Pero, mararam, malalasahan mo dun na parang may iba siyang ingredients. Hindi lang siya yung basta frenay lang. May kasama pang, ano, spices, ganyan. So, dito naman sa mini stuffed chicken. So, first, tikim ko pa lang siya. Tikman natin ng ano niya. Ang um, balat. Wow. Laki ang nakuha natin. Hmm? 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 Maganda rin yung manok nila eh. Pero, standard chicken. Standard fried chicken. Pero, maganda yung laman. Parang nuot sa laman eh. Hmm. -mm. Ah. Masarap pa rin naman. So, para sa akin, first bite. Ang nagwagi doon is yung 7-Eleven. Dahil, di ba nga, may additional siyang ingredients. Parang may mga flavors pa akong natitikman. Hindi lang basta-basta yung pagka-fried ng chicken. Masarap pa rin naman sa Uncle John's. Pero parang mas lumamang lang yung 7-Eleven. Dahil nga, iba, hindi lang basta chicken yung nalalasahan mo. So, first bite, panalo, 7-Eleven. Hindi to bias, guys, ha? Hindi mo sabihin nyo, bias, eh. Hindi, ha? Hindi bias to. Yun lang talaga yung nalalasahan ko, eh. So, moving on to second stage. So guys, andito tayo sa second stage which is the fizz on my chicken. Maglalagay tayo. Dito sa tupperware na to, ilalagay ang Sprite. Ito na ang Sprite natin. Ito. Uh, yun ang tunog pa eh. Tumutunog pa eh. Ganyan pa natin. Yan. Yeah. Dip na natin ang chicken. So. Ayan na sila. Ayan sila sa loob. 
So, mag-wait lang tayo ng ilang minuto. Titikman natin ang lasa nila. So, ayun na guys. Lumipas na ang isang minuto. Kukunin na natin ang chicken. So, ito ay ang sa 7-Eleven. At ito naman ang sa... Mini stop. Hindi ko ma-focus eh. Yan. Mini stop. Ito to ang sa 7-Eleven. Yan. So, start ulit tayo sa 7-Eleven. Mmm. Mm. Mm. Next naman ang um, mini stop. Mm. 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 Wow. Siyempre, medyo nakasasami ito. Sarap. Busin na natin, sayang eh. second stage na fizz on my chicken para sa akin yung magiging boto ko dun ay sa mini stop chicken kasi ang ganda ng blending ng taste ng sprite tsaka ng chicken nila talaga ang ganda ng, ng combination eh talagang swak na swak dito naman sa 7-Eleven parang hindi sila nagbago eh parang ayun pa rin medyo hanggang sa balap lang yung lasa ng sprite pero hindi siya pumasok hanggang sa loob ayun o no? mm -mm. parang Malakas yung lasa niya, pero mas maganda yung combination nung sa mini stop. So, kung naisipan mong ilublob ang chicken mo sa Sprite, okay siya, napakasarap. Mas lumebel up yung lasa niya. So, feeling ko magkakaroon ng edge dito yung mini stop chicken niya. So, sa second stage, nagwagi dito ang mini stop chicken. So, tie na sila sa third stage. Then natin malalaman, yun ang tiebreaker. So, let's get on. Guys, nandito na tayo sa ating last and final stage which is the peanut butter stage. So, kukunin ko lang ang ating peanut butter. Ito na. Tinanggal ko ang kanyang wrapping kasi hindi tayo sponsored ng kung sino man. Yun. Tip na natin ang 7-Eleven. Ah, oh, guys. Dinip ko talaga. Baka sabihin nyo, bogus ako. At... Ang hirap. So, kailangan i-scrooge over yan. Ayan, ha? Ayan, ayan. Ayan. So, tikman natin. Mmm. Mmm. Okay siya. Next naman ang the mini stop. So, ayun guys. Tikman na natin. lang. Kailangan natin mag mag ano, maglinis ng lalamuna at mag ititisin ulit natin sila kasi medyo mahirap eh. Ang hirap i-distinguish ng lasa nila. Start ulit tayo dito. 7-Eleven. Mga nalaglag sa ayan. Kunin ulit natin. Okay, next naman sa mini stop. Mm. 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 So, yun nga guys, tapos natin malasahan na may peanut butter. 
at feeling ko nagwagi do ng mini stop dahil yung ano talaga eh ang ganda eh ang ganda na nung combination niya eh. tapos yung lasa niya with the peanut butter parang ano eh sakto eh sakto yung la pang abot sa pang lasa ko kasi ako mahilig talaga ako sa peanut butter sobrang paborito ang peanut butter kahit ano kakainin ko basta may peanut butter at ayun eh nalasaan ko yung pagiging tama pagiging tama ng peanut butter kasama ng manok ang ganda ang ganda ng lasa niya parang kahit saan na siya mo siya i-partner pwede siya eh. sarap pero don't get me wrong ha, masarap rin naman yung sa sa chike, sa 7-Eleven. Masarap din naman siya, pero parang nasasettle na siya sa, sa flavor niyang ganun. Kahit anong ilagay mo, ganun pa rin. Hindi ka tulad nung mini stop na kapag ka i-mix mo sa kahit ano, mas gumaganda, mas masarap, parang compatible siya sa kahit ano. Where in dito sa 7-Eleven, parang nagkakaroon siya ng standard taste niya, parang yun lang yun. Kung ano yung lasa niya nung una, yun pa rin yung lasa niya kahit ano, kahit anong stage. So, hindi siya lumevel up eh. So, ayun nga, guys, sa third stage, which is the peanut butter stage, ang nagwagi doon, ang mini stop chicken. Yun nga, guys. So, ayun na nga ang tumapos sa ating tiebreaker at ang nagwagi sa ating one-on-one -on -one between the 7-Eleven chicken and the mini stop chicken, ang mini stop chicken. Yeah! Queen ng Pino. Ang ganda. Yung lasa niya, to the bones talaga eh. Hanggang bones eh. So, prop sa'yo, Uncle Johns. Ikaw ang nagogi sa ating one-on-one -on -one chicken versus chicken. So, bago matapos itong video, mag-birthday shoutout lang ako kay Irvin Clemente. Happy birthday sa'yo. At sana mag-enjoy ka sa iyong kaarawan. So, Happy birthday din kay Patrick Del Rio. Pasensya ka na, hindi kita nasama sa video. Pero, I hope na enjoy mo pa rin ang video na ito. Salamat! So ayun na nga guys, tapos na naman ang ating isang napakasaya at napakasarap na episode. Sana na-enjoy nyo yun. at kung na-enjoy nyo yun, sana mag-subscribe kayo sa aking channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-notify kayo sa aking mga bagong uploads. Kung nagustuhan na gustong gusto nyo talaga itong video na to, i-click nyo na ang like at i-share nyo na rin to sa inyong Facebook, Twitter, or Instagram account. So guys, kung gusto nyo pa ma-update sa aking mga buhay, sa mga aking happenings, ay pwede nyo ko i-like sa aking Facebook page which is the D3L Approved. Pwede nyo ko i-follow sa Twitter, D3L Approved din. At pwede nyo rin ako i-follow sa aking Instagram account which is D3L Approved na naman. So, wala na tayo bang pangalan, D3L Approved lang. D3L, baka nga pati itong YouTube channel ko, gagawin ko na rin D3L Approved. Kung papayag ang aking manager. So, yun nga guys, this is D3. Enjoy na naman ang bagong video. Sana na-enjoy nyo rin ang bagong set natin. Pink, pink, pink. Lahat tayo pink na dito. At, mas... Yun lang. Tapos na eh. Tapos na. Ubusin yung mga manok eh. Gusto nyo pa ubusin? Ubusin nyo ba? Sige. Ah, uh, ubusin. Uh, mm. 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 Mmm. 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 Yung gravy! Yung gravy din natin nakikikman. Oh well. Bye bye!